Hello guys, good morning. It's very early here in the in uh, Egypt, uh, about 8:23 a.m. So, nag-open pa agad. Ah, pagkagising ko kanina, nag-open ako sa ng email. So ito, may important uh, email si YouTube creators. Ito yung pinakauna nakita ko, syempre. Yung first email, eh, 4:55 a.m. and then I I open my email. So I saw this email ad, uh, my email ah uh, from YouTube. So, ito po yung nasa loob. Important changes that may impact your monetization and content dis discover ability are coming. Tungkol ito sa COPA para sa mga bata. Protection para sa mga bata. Yung children na uh, online privacy protection app. And, kailangan natin na uh, isetting o iset audiences sa mga videos natin. Pwede siyang Pwede mong iset yung video mo one by one and then pwede mo din siyang iset in one click lang para lahat ng mga video mo is uh, mapalitan yung audiences niya. So, lagin ho tayo sa browser para ma-iset natin kung kung anong dapat natin gawin. Ito siya yung changes. What is changing? Starting today, all creators are required to mark their content as made for kids or not made for kids in YouTube is studio. So, it's siya. And starting in January, we will limit the data we collect on made for kids content to comply with the law. This means we will disable personalized ads on this content which affect revenue for creators making content for kids as well as certain features like comments, notification, and others. Now, you may see some small changes as we experiment or refine our system over the new few months. So, ito na yung sinasabi nila na may papalitan talaga at na, ano ito? May mga changes na mangyari sa YouTube para maprotektahan yung mga bata. So, okay naman ito para din sa mga bata to kasi minsan may mga videos din na hindi angkop sa kanilang mga edad. ba diba? May mga videos na tawag nito brutal. Siyempre, kung anong minsan yung mga bata, kung ano yung nakikita nila, ginagaya nila. So, okay din itong may protection sila para at least kahit papaano yung murang edad nila is hindi mahaluan ng mga kababalaghan na alam, alam nyo na kung anong mga yon So, punta tayo sa channel natin. Punta tayo sa analytics. Tingnan nga muna natin. Kasi dati na nakaset to sa analytics sa akin eh. So, Anong gawin natin? Ito tayo sa isom nga para makita ng maayos. Ito nga tayo sa video manager. Ayan. Bagal pa talaga na. Ito yung note niya. Ito yung ano niya. Ito siya. Ay, ang hina pa. Ang bagal naman na. Ito yung ano. Ito o. Oh. You're legally required to comply with the Children Online Privacy Protection Act or COPA and or other laws. You're required to tell us if your videos are made for kids, use the new YouTube uh, studio. So, punta tayo sa YouTube studio. Hmm, si punta lang. Dito tayo sa YouTube Studio. Next natin na gawin. Sa video. I-zoom na natin para makita ng maayos. Ayan. Ayan. 
And then, po tayo dito sa edit. And then, pagkatapos pumunta sa edit, i-zoom ulit natin para makita nyo. Ayan. Ne, nasan na? Nas pa sobra tayo ng zoom. So, ito yung edit. So, punta tayo sa Ogen Sis. Hmm, bagal pa naman ng ano. Ah, hindi ito siya ha. Makikita mo dito sa audiences, is this video made for kids? Yan siya ha. Regardless of uh, your location, you're uh, legally required to comply the children. So, yan, wala, alam nyo na yan about sa COPA. And then, may dalawa kayong pagpipilian dito. Yes, it made for kids. And no, it's not made for kids. So, dahil cooking-cooking tayo, and syempre, medyo delikado to sa mga bata kung gagayahin nila kasi nga may apoy, and kung walang guidelines ng magulang, at tapos gayahin nilang magluto, eh, mapanganib yun sa kanila. So, i-click natin yung no, it's not made for kids. So, lahat ng mga videos ko, hindi advisable na panuorin to ng mga bata. Kasi nga, mapanganib at apoy-apoy ito eh. Di ba? And then, add edit. Okay? Anong, ne. So, after natin na click yon update. Ne? Saan na? Update videos. Ayun. Update videos. Are you sure? You're about to update the selected videos. Updating your videos is permanent and can't be undone. So, I understand the implication of this action. So, lahat ng mga i-chinect natin na videos, automatically na, automatic na mag-update siya. As in, para ma-save yung changes about sa no, that's not for kids. So, update videos. So, lahat ng mga videos natin is mag-update siya para sa protection ng mga kids natin. So, makikita nyo dyan sa taas, updating videos. Lahat ng videos ko ay sinilek ko. Ito yung bulk update na tinatawag. So, medyo matagal-tagal siya. So, ganito lang kasimple, guys. Yung pag-set natin ng audiences at a one time. Okay? Para hindi na tayo mahirapan pa na kapag one by one, one by one mo, no, iseselect yung mga videos mo. Medyo mahirap yun. Kasi nga, it takes time din. Pero kung bulk updates yung gagawin mo, I-select mo yung all uh, videos mo. So, mabilis na lang siya. So, ganito lang kasimple. And sana nakatulong to sa inyo. At sa pag-update nyo ng mga videos nyo about sa protection ng mga bata. Okay, yung... Update ko pa yung iba. Kasi yung iba hindi pa na-update. Audiences. Audience. So, i-zoom natin. Yan. No, it's not made for kids. So, update videos. And, check. Update set. Update video. So, i-check natin. Yan. Updating videos. So, lahat na ng videos ko, it's safe na para sa mga bata at hindi na nila may mga videos kasi dito na hindi required sa kanila. So, okay na to. Ayan.
Thank you ulit. Thank you ulit sa panonood and sana may natutunan po kayo sa ating simple tutorial today. Good luck and God bless you all.